Halo kembali lagi di Show Project Indonesia Kali ini saya mencoba untuk membahas bagaimana caranya membuat virtual reality yang basic yang mungkin bisa kita bikin sendiri Oke okay. uh, Berbeda dengan tutorial sebelumnya kali ini saya akan menggunakan game engine yang berbeda bukan blender lagi tapi uh, menggunakan game engine unity bagi yang belum tahu atau yang belum pernah download unity kalian bisa kasih linknya nih bisa masuk ke unity 3d.com kalian bisa download aplikasi unity terbaru di situ ya untuk yang sekarang paling terbaru itu versi 5.3 dan juga download installernya bila kalian pakai platformnya apa Windows atau OS atau apa di sini bisa dicek ya dan bisa ngecek sendiri oke okay? Terus yang akan kita butuhkan lagi adalah untuk uh, membuat virtual reality selain Unity, kita harus perlu uh, Google Cardboard SDK yang bisa kita download di developer.google.com. Nanti bisa dicari di situ download uh, apa Google Cardboard SDK. Nanti bisa dicari ya di sini. Bisa di download. Oke, okay. sudah ada linknya di sini ya. Kalian bisa download. Atau kalau enggak nanti kalian bisa lihat di deskripsi video ini nanti ada hasil uh, hasil linknya untuk apa baja yang harus di download untuk membuat virtual reality secara basic. Oke, okay, langsung aja. Uh, ini adalah aplikasi Unity yang saya punya. Ini yang uh, Unity 5.2 titik satu kalau nggak salah, oke okay, belum saya update ini. <tuh> ini adalah tampilan utamanya. Jadi hal yang pertama kali kita harus uh, lakukan adalah kita importkan dulu package SDK dari Google Cardboardnya. Jadi kita kan tadi udah uh, di sini kan kita udah download Google Cardboardnya nih SDK-nya nih. Nah, setelah itu kita mencoba untuk importkan ke aplikasi Unity ini dengan cara pada pada bagian aset ini bisa kita klik kanan lalu import package lalu custom package oke okay. setelah itu kita bisa mencari di mana Google Cardboard kita berada Oke, okay. nah setelah sudah ter apa terimport kedua-duanya tadi nah, di bagian cardboardnya ini ya itu ada di meskin. Nah sekarang kita akan mencoba untuk uh, membuka aplikasi di meskin ini. Kita double klik. Nah ini adalah uh, aset yang sudah dimiliki oleh Google Cardboard. Dimana ketika kita play, coba kita play. Oke, gak lama. Wala, ya. Di sini sudah muncul tampilan uh, dari virtual reality, kan? Jadi gampang banget bikin virtual reality di sini. Secara basic ya, kita sudah bisa bikin. Aduh, Nah. Oke. Okay. Oke, okay. uh, tadi udah kita Oh ya, saya tadi belum saya ini ya kasih tahu caranya dari kita. Kalau kita tadi arahkan mouse kayak gini, dia nggak mungkin bisa gerak. Ya, harus ditambah dengan tekan kalau di apa? Karena ini belum platformnya itu bukan masih di PC, jadi kita pakai tombol Alt ya, sebagai giroskopnya. Alt itu tekan Alt di keyboard agar bisa gerak-gerak kayak gini. Oke. Okay. 
stop lagi. Nah, setelah itu kita bisa menggunakan aplikasi Blender untuk membuat 3D-nya. Ya, bagaimana caranya mengimporkan sebuah aset 3D di dalam uh, project Unity kita ini? Ya, pertama biar rapi. Saya klik kanan, saya bikin folder baru. Saya klik kanan, saya create new folder. Ya, saya kasih nama 3D. Oke, setelah itu saya buka file uh, Blender saya. Ini saya kebetulan pakai apa ya? ya misal, misal ya. Terus saya juga kaki ingat ini. Nah, apa ini pakai ini aja lah, kotak ini ya. Kotak, satu drag begini lalu saya masukkan ke 3D nya ini oke ditunggu sampai objek 3D nya terimpor oke kita cek di folder 3D nya lah ini sudah ada nih di folder 3D nya sudah ada objek kotak yang tadi kita uh, sudah importkan ke sini oke untuk e, mengimportkan ini ke apa ke skinnya ini kita bisa drag lagi entah mau dragnya itu langsung ke sini atau ke sini juga bisa ya kita di sini aja lah cara-cara seperti ini nah dia otomatis akan e, ter, e, masuk ke dalam skin bisa mengimportkan seperti ini coba Nah, ini juga sekilas info untuk beberapa uh, bagaimana caranya merotasi, grab dan scaling di Unity. Kalau di Blender kita sudah tahu ada shortcut S, ada shortcut R, G, ya G untuk grab, shortcut S untuk scale, shortcut R untuk rotate. Tapi di dalam Unity ini saya uh, tidak begitu paham shortcutnya apa untuk ketiga hal tersebut tapi saya dimudahkan untuk uh, melakukan hal tersebut menggunakan icon jadi di sini di bagian sini ini adalah icon grab yang dimana kita bisa menarik uh, si objek ini sesuai dengan sumbu yang kita inginkan sumbu hijau itu adalah sumbu Y sumbu merah itu adalah sumbu X dan sumbu biru adalah sumbu Z yang kita bisa lihat uh, view sebuah skin di sini yang bisa kita klik seperti ini nah, dia akan selaras dengan sumbu Y seperti ini selaras dengan sumbu Z dan lain-lainnya oke okay. ya nah kalau di sana ambilan seperti ini oke okay. Lalu jika kita ingin melakukan rotasi pada objek, kita bisa pindah ke icon yang ada di sebelahnya. Ini ya, kita bisa tarik bagian rodanya ini lagi, kita bisa melakukan rotasi sesuai dengan sumbu yang kita inginkan, sumbu Z, sumbu X, maupun sumbu Y. Begitu pula dengan scale, ya, yang ada di sebelahnya ini, ya, kita bisa scale selaras dengan sumbu Z sumbu Y maksud saya sumbu Z maupun sumbu Y atau kita bisa skala secara total dengan menarik bagian uh, titik yang ada di tengah ini nah, ini dia akan terskala secara uh, tiga sumbu sekaligus oke okay. okay. uh, setelah itu Nah, tadi kan kita udah tahu uh, bagaimana caranya untuk scale, rotate, dan grab uh, dengan menggunakan icon. Tapi sebenarnya di sebelah sini, di bagian inspektor pada sebuah objek itu pasti ada nilai-nilai uh, yang bisa kita ubah. Itu sudah disiapkan untuk transformasinya, baik itu transformasi secara posisi, rotasi, maupun secara scale-nya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Oke, okay, uh, langkah selanjutnya adalah uh, kita akan langsung aja. Uh, kita sudah membuat uh, basic uh, virtual reality dengan uh, Google Cardboard. Sekarang kita mencoba untuk uh, bagaimana caranya agar aplikasi ini 
bisa langsung ke build di handphone kita ya ke smartphone kita yang OS nya Android Oke kita bisa masuk ke file lalu build and setting dan pastikan kita sudah mengganti platformnya ke Android misal tadinya ke web player kita masuk ke Android lalu kita tekan switch platform Oke juga udah kita langsung pilih player setting di player setting ini kita harus uh, mengubah kebetulan ini company name sama product name nya kalian bisa ganti dengan susu kalian uh, sesuka kalian bisa di company name nya saya bikin dengan show project indo product name nya misal SAW ya nah ini company uh, name dan product name ini adalah ini berpengaruh untuk uh, bagian setting di other setting jadi kita uh, company name nya saya copy dulu ini namanya uh, di bagian sini di bundle in, uh, identifier di bagian company nya ini saya ganti dengan yang tadi nih yang punya saya so project indo dan product name nya tadi saya ganti dengan SAW oke okay. setelah itu di bagian settingan other setting ini juga uh, <tuh> lah mana tadi nah kita bisa uh, meletakkan uh, minimum API level pada uh, Android apa sih yang uh, menjadi kriteria minimum untuk aplikasi virtual reality kalian oke okay. Di sini saya uh, pilih yang paling bawah Gigabyte ya. Ya, ya nggak apa-apa. Coba-coba aja. Lalu di bagian resolution and presentation-nya, di bagian default orientation karena nanti virtual reality itu bentuknya adalah landscape dan kita menggunakannya sebagai kacamata, kita pilih yang landscape dan kita pilih landscape left ya nanti akan terasa sekali apa perbedaannya dengan landscape left dan right ya nanti akan berbeda tampilannya akan berbeda yang landscape right itu dia tampilannya kebalik jadi uh, tanahnya ke bawah eh tanah tanahnya ke atas langitnya ke bawah gitu gitulah jadi uh, recommended banget ke land, uh, landscape left oke okay? setelah itu Uh, jangan lupa untuk add current ini jadi untuk per skinnya ini nanti kita ketika mau build si unity ini meminta untuk apa aja sih yang harus dibuild dan kita harus add current biar skin ini itu terbuild ikut terbuild ya jadi kita add current dulu baru nanti dibuild oh ya saya lupa <tuh> di sini juga ada uh, default icon yang bisa kita kasihkan icon aplikasi kita misal di sini pakai logoku logo so project oke di sini kita bisa tarik ke teksturnya ini ya sini juga ya oke nah di bagian ikonnya nanti dia bisa menyesuaikan sendiri oke lah sudah semuanya sekarang kita untuk siap-siap untuk uh, render Re render lah kebiasaan di blender ini sekarang <laughs> sekarang kita akan siap-siap uh, untuk membuild tapi sebelum membuild pastikan anda juga punya Android SDK ya Android SDK jadi ketika si Unity ini mau membuild ke platformnya Android kalian harus pastikan kalian punya Android SDK karena ketika nanti di proses uh, loading di buildnya itu nanti di tengah-tengah kalau nggak ada Android SDK nya kalian akan ditanya e, kamu punya Android SDK nggak gitu. dan di, uh, kamu akan disuruh untuk mencari di mana letak Android SDK kamu baru uh, si aplikasi Android virtual reality kita bisa komplit dan bisa terbuild oke okay? kalau bagi teman-teman yang uh, belum punya Android SDK bisa cari di Google lah uh, download Android SDK terbaru atau kalau enggak nanti saya kasih aja di linknya di deskripsi di bawah oke okay? 
Oke selanjutnya saya akan mencoba untuk build aplikasi pertama kita. Saya kasih nama so project Indo save. Oke dia mencoba untuk build. Oke, okay, ya aplikasi kita udah jadi sobretekin.apk uh, dan .apk ini yang akan uh, kita instalkan ke Android. Jadi bisa di copy aja aplikasinya ke Android dan nanti hasilnya akan seperti ini. Oke, okay, ini adalah aplikasi yang sudah uh, terbuat tadi. Sekarang kita akan coba untuk install lebih dahulu. Oke, okay. ya install. Ya kita coba uh, uh, tunggu dulu proses instalasinya sampai selesai. Oh ya untuk sekedar uh, informasi bahwa aplikasi ini akan bekerja secara optimal bagi uh, HP Android yang sudah punya sensor giroskop. Ya jadi bagi HP kalian uh, yang sudah punya sensor giroskop, kalian kan bisa mengoptimalkan penggunaan dari aplikasi virtual reality ini. Mungkin bisa dicek ya. Oke, okay, uh, sudah selesai instalasinya. Sekarang kita coba untuk open, yes. untuk uh, open aplikasinya. Ya, yeah, kurang lebih tampilannya kan seperti ini. Ini adalah virtual basic yang sudah bisa kita buat. Oke, okay. oke, okay, cara uh, mengoptimalkan. Uh, penggunaan dari virtual basic ini nanti kita bisa menambahkan uh, satu perangkat lagi yaitu uh, kacamata Google Board seperti ini ya seperti ini yang bisa kita uh, pesan di toko-toko di sini udah banyak lah toko-toko yang online bisa pesan aja Google Cardboard ya seperti ini nanti uh, HP-nya ditaruh di dalam nanti kita bisa menggunakan ini sebagai kacamata. Oke, okay. ya mungkin itu aja tutorial kali ini. Mungkin kalau kalian suka video seperti ini, kalian bisa like, share ke teman-teman kalian. Kalian juga bisa subscribe untuk tahu video terbaru berikutnya. Ya mungkin itu aja. Sampai jumpa.